السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا اليوم سنرى كيف نشتغل وحدة سداسية على شكل رقائق الثلج وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا أعجبكم الفيديو وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة بسم الأخير. الله نبدأ أولا بحلقة سحرية ثم نرتفع منها بثلاثة سلاسل كعمود بلفة واحد اثنان وثلاثة والآن سنبدأ بالدور الأول سنشتغل عمود بلفة في نفس هذه الحلقة ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ واحد واثنان ثم سنعود مرة أخرى إلى نفس هذه الحلقة ونشتغل فيها عمودين بلفة واحد واثنان وهكذا سنكرر نرتفع بسلسلتين كفراغ عمودين بلفة في نفس هذه الحلقة واحد واثنان ثم نعود ونرتفع بسلسلتين سنكرر هكذا حتى نحصل على ست مجموعات بهذا الشكل وبعدما نحصل على ست مجموعات بهذا الشكل نرتفع بسلسلتين كفراغ ثم سنسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة بهذا الشكل ثم سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا منها الدور بهذا الشكل والآن سنبدأ بالدور الثاني منزلقة في الغرز التالي مباشرة ثم منزلقة في الفراغ المكون من سلسلتين نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم عمود بلفة في نفس هذا الفراغ نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ ونشتغل فيه عمودين بلفة واحد واثنان بهذا الشكل سنحصل على غرزة صدف وهكذا سنكرر مباشرة إلى الفراغ التالي المكون من سلسلتين ونشتغل فيه غرزة صدف عمودين بلفة واحد واثنان نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ ونشتغل فيه عمودين بلفة واحد واثنان ثم مباشرة إلى الفراغ التالي وسنكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور والآن سنبدأ بالدور الثالث منزلقة في الغرز التالي مباشرة ثم منزلقة هنا في وسط غرزة الصدف في الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل ثم سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم في نفس هذا الفراغ سنشتغل فيه عمودين بلفة واحد واثنان ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ ثم ثلاثة أعمدة في نفس هذا الفراغ واحد اثنان وثلاثة بهذا الشكل ثم سنرتفع بسلسلة واحدة كفراغ مباشرة سنعود ونكرر إلى وسط غرزة الصدف التالية هنا في الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل ونشتغل فيه غرزة صدف بثلاثة أعمدة واحد اثنان وثلاثة نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة 
ثم نرتفع بسلسلة واحدة كفراغ مباشرة إلى وسط غرزة الصدف التالية ونشتغل فيها غرزة صدف بنفس الطريقة السابقة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلة واحدة ونقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا منها الدور والآن سنبدأ بالدور الرابع مباشرة منزلقة في غرزتين متتاليتين واحد واثنان ثم منزلقة في الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم في نفس هذا الفراغ سنشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ ثم نعود في نفس هذا الفراغ ونشتغل فيه أربعة أعمدة بلفة واحد وأربعة بهذا الشكل ثم سنرتفع بسلسلة كفراغ وسنعود ونكرر مباشرة إلى وسط غرزة الصدف التالية المكون من ثلاثة سلاسل ونشتغل فيها أربعة أعمدة بلفة واحد وأربعة ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ ونشتغل فيه أربعة أعمدة بلفة واحد وأربعة ثم نعود ونرتفع بسلسلة واحدة كفراغ مباشرة إلى وسط غرزة الصدف التالية وسنكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور عندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلة واحدة ونقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا منها الدور نرتفع بسلسلة واحدة ثم نقص الخيط والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل وسنبدأ هنا مباشرة في الفراغ في وسط غرزة الصدف الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل ونبدأ بالدور الخامس سنشتغل غرزة حشو واحد واثنان ثم سنشتغل هذه المرة غرزة حشو هنا في الفراغات الموجودة بين الأعمدة وليست في الغرز هنا هذا أول فراغ واحد اثنان وثلاثة هكذا والآن إلى الفراغ المكون من سلسلة واحدة ونشتغل فيه عمود بلفة واحدة ثم سنشتغل عمود بلفة هنا سننزل إلى الدور الثالث هنا في الفراغ المكون من سلسلة واحدة سندخل الإبرة بهذا الشكل ونشتغل عمود بلفة واحدة طويل نسحب حلقة هكذا نخرج من حلقتين ثم من حلقتين بهذا الشكل ثم سنعود إلى الدور الرابع هنا في نفس هذا الفراغ ونشتغل فيه عمود بلفة ثاني هكذا سيكون وهكذا سنكرر مباشرة إلى غرزة الصدف التالية وسنشتغل غرز حشو في الفراغات الموجودة بين الأعمدة وليست في الغرز هنا هذا أول فراغ واحد اثنان وثلاثة بهذا الشكل والآن في وسط غرزة الصدف في الفراغ المكون من ثلاثة سلاسل نشتغل فيه ثلاثة غرز حشو واحد اثنان وثلاثة وهكذا سنكرر غرزة حشو في الفراغات الموجودة بين الأعمدة واحد اثنان وثلاثة والآن إلى الفراغ التالي المكون من سلسلة واحدة سنكرر نفس الطريقة عمود بلفة واحدة ثم عمود بلفة هنا سننزل إلى الدور الثالث هنا في هذا الفراغ المكون من سلسلة واحدة ندخل الإبرة بهذا الشكل ونشتغل عمود بلفة طويل نسحب حلقة هكذا نخرج من حلقتين ثم من حلقتين ثم سنعود إلى الدور الرابع في نفس هذا الفراغ ونشتغل فيه عمود بلفة ثاني 
ثم إلى غرزة الصدف التالية وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى نهاية الدور هنا سنعود ونشتغل في أول فراغ بدأنا منه الدور غرزة حشو ثالثة ثم سنقفل بمنزلقة هنا في أول غرزة حشو بدأنا منها الدور والآن سنبدأ بالدور السادس والأخير نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم بسلسلة واحدة كفراغ ثم عمود بلفة في نفس هذه الغرزة ثم سنشتغل عمود بلفة واحدة في جميع هذه الغرز حتى نصل إلى غرز الحشو الموجودة فوق غرزة الصدف واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة هكذا حسنا وصلنا هكذا إلى غرز الحشو الثلاثة الموجودة فوق غرزة الصدف سنشتغل بهذه الطريقة عمود بلفة واحدة في أول غرزة حشو ثم عمود بلفة واحدة في غرزة الحشو الثانية هنا سنرتفع بسلسلة واحدة كفراغ ثم نعود مرة أخرى إلى نفس غرزة الحشوة الثانية ونشتغل فيها عمود بلفة ثاني بهذا الشكل ثم عمود بلفة واحدة في غرزة الحشو الثالثة وهكذا سنكرر سنشتغل عمود بلفة واحدة في جميع هذه الغرز حتى نصل إلى غرزة الحشوة الثلاثة الموجودة فوق غرزة الصدف واحد وتسعة وصلنا هكذا إلى غرزة الحشو الثلاثة عمود بلفة واحدة في أول غرزة حشو ثم عمود بلفة واحدة في غرزة الحشو الثانية هنا سنرتفع بسلسلة واحدة كفراغ نعود مرة أخرى إلى نفس غرزة الحشو الثانية ونشتغل فيها عمود بلفة ثاني ثم عمود بلفة واحدة في غرزة الحشو الثالثة ثم سنعود ونكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور عندما نصل إلى نهاية الدور لا ننسى أن نشتغل عمود بلفة واحدة هنا في غرزة الحشو الأولى الموجودة من بداية الدور ثم نقفل الدور بمنزلقة في السلسلة الثالثة نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط وشكرا جزيلا لكم على المتابعة والتشجيع وألقاكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة أنيقة وجديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته